असलम डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर वन है एट क्लास के लिए और यूनिट नंबर वन देखें यूनिट नंबर वन का नेम है ऑपरेशन ऑन सेक्स ऑपरेशन ऑन सेक्स इसकी इसका मतलब ये है इट मीन्स ऑपरेशन ऑन सेक्स मीन्स यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और यूनियन का सिंबल आप जानते हैं इंटरसेक्शन का सिंबल जानते हैं डिफरेंस का भी सिंबल जानते हैं लेकिन ऑपरेशन ऑन सेक्स पे डिस्कशन करने से पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के लिए चूंकि ये ऑपरेशन वहां यूज नहीं होंगे तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो जो सेक्स की जो फंडामेंटल्स हैं उसमें हमारे पास सेट की सबसे पहली डेफिनेशन है सेक्स ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या कहता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स और सिंबल्स तो स्टूडेंट यहां पे यहां पे तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सेट के लिए एक सेट के लिए कलेक्शन का होना जरूरी है कलेक्शन के बाद जो मेन टू पॉइंट्स हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक सेट का वेल well डिफाइंड होना जरूरी है और एक सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो डिस्टिंग होना जरूरी है एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ठीक है जी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं सिंबल्स भी हो सकते हैं नंबर्स भी हो सकते हैं अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं तो ये डेफिनेशन यहां से यहां तक है ये डेफिनेशन आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में भी इसको बड़े अच्छे अंदाज से वहां वहां पर डिटेल के साथ जो है वो कराया गया है तो सेट की यहां पर डेफिनेशन में ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी सीखने में बहुत जो है वो जो कारामद है उसमें देखें मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड के मीनिंग क्या है द सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इट इज वेल डिफाइंड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास इट इज वेल डिफाइंड द सेट ऑफ बॉयज इन प्ले ग्राउंड ये भी वेल डिफाइंड है ये तीन एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है और इन तीन डिफरेंट एग्जाम्पल में वेल डिफाइंड के मीनिंग यहां पर आ रहे हैं द सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट के प्लेयर क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनका सेट इसके अंदाज से द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास स्टूडेंट्स का सेट है यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ये निकाल रहा है स्टूडेंट किस लेवल के हैं स्टूडेंट जो है वो वो जो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है स्टूडेंट जो है वो उनको है ब्राउन आइज और ब्लैक आइज यानी कि स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक यहाँ पर शोनी की गई सिंपल लिखा गया है द सेट ऑफ प्लेयर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इसी अंदाज से एलर्सपोज हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो इस एग्जाम्पल का नॉट वेल डिफाइंड होना कैसे होगा ये तो एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल जो हमारे पास है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ये तो वेल डिफाइंड है लेकिन इस एग्जाम्पल का वेल डिफाइंड ना होना ये कैसे पता चलेगा कि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फर्ज करें मैं यहां पे ये लिखता हूं द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ क्लास द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट इन अ क्लास ये वेल डिफाइंड नहीं है इट मीन देखे ना मेरी नजरों में बैड स्टूडेंट और होंगे मेरी नजरों में एक स्टूडेंट का इमेज हो सको हो सकता है हो सकता है कोई एक एनदर टीचर हो उसकी उसकी नजरों में जो उसका जो स्टूडेंट का इमेज है वो और हो यहां पे मैं दोबारा इस एग्जाम्पल को दोबारा जो है एक्सप्लेन करता हूं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास अगर मैं इस एग्जाम्पल को यू लिख दू द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ क्लास इट मीन some specific students have a bad characteristic, have a a bad bad characteristic, quality. याद रखिएगा कोई भी सेट जो है वो क्वालिटेटिव नहीं होता क्वालिटेटिव मीन उस सेट की क्वालिटी उसमें शो ना हो रही हो अगर क्वालिटी शो ना होगी तो इट मीन जो है वो क्या होगा वो वेल डिफाइंड होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि गुड एंड बैड बैड की बात बिल्कुल नहीं कर सकते अगर सिंपली लिखना तो ठीक है लेकिन फल करें मैं मैं लिखता हूं द सेट टू प्लेयर ऑफ क्रिकेट ये लिखता हूं और अगर मैं इसको इस तरह लिख दू सेट ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट तो प्लेयर का गुड होना आप जानते हैं प्लेयर का गुड होना एक एक और एक फर्क करें थ्री नंबर ऑफ पर्सन है ए बी सी थ्री नंबर ऑफ पर्सन है और इन थ्री नंबर ऑफ पर्सन के सामने तीन प्लेयर्स को हम जो है वो रख दें लेट्स सपोज तीन प्लेयर को रख दें तो मेरे नंबर ए पर्सन जो होगा उसके सामने उस उस प्लेयर की क्वालिटी कुछ और होगी वो उसको कुछ और सेंस में देखता होगा 